വരുന്നു വരുന്നു ഹലോ ഗോൾഡൻ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പാപ്പിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആട്ടോ ഡ്രൈവറിലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൊടാക്ക് പാപ്പി ഏ മുരാളിമാരോ ഒരാൾ വീട്ടിൽ കാണും മറ്റാൾ ഷാപ്പിലും ഓ ഫോട്ടോ എടുക്കണോ എടുക്കാം ഫോണിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഭാര്യ കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ഓ നാണോ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യേ താൻ വരണ്ട അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങ് വിട്ടച്ചാൽ മതി ഞാൻ എടുത്തു വിട്ടേക്കാം ഇന്നലത്തെ കളക്ഷൻ എന്തിയാ പിന്നെ ജനുമോൻ കൊണ്ടുപോയി ജനുമോനോ എടാ കാൽ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ജനുമോന്റെ പൈസ കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡിയോ പബ്ലിസിറ്റിയൊക്കെ തുടങ്ങിയേ എടാ ചെറ്റേ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിച്ചത് കൊണ്ടാ അവൻ ഒന്നും നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിലേ കോടമ്പക്കത്ത് സുന്ദരിമാരെ കൊണ്ടുപോയേനെ സ്വത്തല്ല മനസ്സിലായോ ശരിയാ ഏതായാലും അച്ചായൻ വിഷമിക്കണ്ട ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ മുഴുവനും ഞാൻ അച്ചായന്റെ കൈ കൊണ്ട് തരും ഇന്ന് നീ എവിടെ നിന്ന് കാശ് അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട് അച്ചായ നമ്മളെ ആ പുതിയ സോപ്പില്ലേ ചർമ്മ മോഹിനി ചർമ്മ മോഹിനി അതെ ചൊറി ചെരങ്ങ് പുഴുക്കടി താരൻ എന്നിവയ്ക്ക് അത്യുത്തമം അതിന്റെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കുളിച്ചോട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ വേണം അത് എവിടുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കും രാവിലെ വെറുതെ മേടിക്കരുത് കൊടാക്ക് പാപ്പി ആര് തല്ലാനാ ചായ അച്ചാ ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യേ പോണ വഴിക്ക് എന്നെ ആ പുഴക്കട വരുന്ന ഇറക്കി വിട്ടച്ചാ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ പോക്കാട ഞാൻ നമ്മുടെ ചർമ്മമോഹിനിക്ക് വേണ്ടി ചർമ്മമോഹിനിയോ ചർമ്മമോഹിനി ആരാ നിന്റെ ഭാര്യ അയ്യോ അല്ല അതൊരു സോപ്പിന്റെ പേരാ അതിന്റെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എല്ലാരും പോയ വൈ നോക്കി പോണം ചുമ്മാ വല്ല ഓരോ നമ്മുടെ ക്യാമറ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നു പോണം അയ്യോ അങ്ങനെ അല്ല ആ സോപ്പ് തേച്ചാൽ ചൊറിച്ചിലും ചൊണങ്ങും ഒക്കെ പമ്പ നിന്റെ ആ ചൊറിയ സോപ്പ് തേച്ചവരെല്ലാം കുഷ്ടരോഗാശുപത്രി പോയിരിക്കുക അതിന്റെ പേര് നീ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ അങ്ങോട്ടായി അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ പുഴക്കടവിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ചെന്നതിനല്ലേ ആ സരോജ മഴക്കൊണ്ടാക്കി വന്നത് അതെ മേലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല ചെയ്യണം പക്ഷെ പരസ്യമായിട്ടല്ല നീ നേരെ അവളുടെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ല് അവൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും അവൾ ഒരു സിനിമ പ്രാപ്തി തരിക അല്ലാതെ കുളിക്കുന്നിടത്തോടെ പോടാ താൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ജനുവിന് പടം കൊടുത്തത് മേലെ അല്ല അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ ജയിലിൽ കയറ്റി വന്നോ എന്നാ അത് എന്റെ ഒന്ന് കാട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചതായിരുന്നാ ചോദിച്ചേ നിനക്ക് പണം തന്നവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം തന്നിരിക്കുക ഇടപാട് നിർത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെയും ജയിലിൽ കയറ്റി വന്നു അതിന് മുലപ്പാല് കുടിച്ചവൻ ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ മണിക്കർ സാറിന്റെ ജയിലിൽ കയറ്റാൻ ഉണ്ടാവുടോ സന്തതികൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ തന്തവാരി ചിലപ്പോ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും അച്ഛ ആവശ്യമില്ലാതെ ശോഭിക്കാതെ ആ അസോസിയറ്റ് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ എനിക്കല്പ കടമുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാ
ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അധികം താമസിയാതെ ആ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോ ആ സ്ഥലം പ്രൊഫസറുടെ ഭാഗ്യല്ലേ അതെ അങ്ങേർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ നിത്യ പട്ടിണിയാണ് അതെന്താ എല്ലാ അന്യരും കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആരും വാടക കൊടുക്കില്ല തെങ്ങിൽ നിന്നൊരു തേങ്ങ പോലും ഗോപാലും സാറിന് കിട്ടില്ല എന്നാ ആ സ്ഥലം വിലക്കി വരുമെന്ന് പോര് അത് തരില്ല ജനിച്ച വീട്ടിൽ കിടന്നത് എന്നെ മരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടക്കുക പക്ഷേ പണിക്കര സാറിന് ആ സ്ഥലം നോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ സാറിനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു അതെങ്ങനെയാ അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കണ്ട അച്ഛനതിൽ മോഹമുണ്ടോ ആ സ്ഥലം കണ്ട ആരാടാ മോഹിക്കാത്തത് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ കാര്യം തുടങ്ങണമെന്നത് എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം ഫലിച്ചു നമസ്കാരം വേണറെ അല്ല ഉള്ളി കുഞ്ഞോ ഒരു ചായ എടുക്ക കടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ കടിക്കാൻ ഇവിടെ പട്ടിയുണ്ടോ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു തമാശ ഇരുന്നാട്ടെ താൻ എന്നെ ഇരുത്തണ്ട വാടക വാങ്ങിച്ചോടിച്ചാൽ അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞ അയച്ച പ്രൊഫസറത്തിന് സുഖമാണ് കുഞ്ഞേ പരമ സുഖമാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പട്ടിണിയാണെന്നേ ഉള്ളു എടോ താ ഒന്നര കൊല്ലത്തെ വാടക തരാനില്ലേ ഒരു മാസത്തെ കാശെങ്കിലും തടോ അയ്യോ മനഃപൂർവ്വം അല്ല കുഞ്ഞേ ഞാനൊരു മറവിക്കാരനാ വാടക തരേണ്ട തീയതിയാകുമ്പോൾ ഞാനങ്ങ് മറന്നു പോവും അയ്യോ അതൊരു വല്ലാത്ത മറവിയാണല്ലോ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചാ തരുവോ വാടകയാണോ അല്ല മാപ്പ് അത് തരുവോന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വിട്ട തന്തയെ താൻ മറന്നു പോകുന്ന എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്താ ഡബിൾ തണ്ടി ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടി കൈബലമുള്ള ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അനിയൊക്കെ ചട്ടപ്പിത്തരം കാണിക്കുന്നത് നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചെന്നെ പോവും ഒന്ന് പോടോ പ്രൊഫസറമ്മാവിന് മക്കളിൽ എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച ആമ്പിളരി നാട്ടിലുണ്ട് ആ സൂക്ഷിച്ചോ കൊച്ചിരാമായി അല്ല ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ വാടക വാങ്ങാൻ വന്നതായിരിക്കും അതെ വ്യാപാരി ഒരു പൈസ ആരും തരുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങളെങ്കിലും എന്നെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞ അയക്കരുത് അതെന്ത് വർത്തമാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പിച്ച കാശ് കിട്ടിയിട്ട് വേണോ പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലവഴിയെ ഇതാ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ കിണറ്റിലെ തവള കുടിച്ചോ കുടിച്ചില്ലോ എന്ന് ആരറിയാനാ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഒരു മാസത്തെ വാടെങ്കിലും തന്നാട്ടെ ആ വീട്ടിലെ കഥ വല്ലാത്ത ട്രാജഡിയാ ഉണ്ണിക്ക് ഇത്ര വിവരമില്ലായിപ്പോയല്ലോ എന്നും ഇങ്ങനെ രാമായണം വായിക്കുക പക്ഷെ ഈ കവലയിലെ കച്ചവടക്കാരാരും വാടക കൊടുക്കുന്ന ജനുവും ഉപ്പുകണ്ടം ജോസും ഉത്തരവിട്ടിരിക്കും ഉപ്പുകണ്ടം ജോസ് അറിയില്ല ആ ജനുവിന്റെ കൂട്ടുകാരന അവന്മാര് പബ്ലിസിറ്റി കമ്പനി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കേട്ടത്തില്ല അവന്മാരോട് വാടക വാങ്ങിയിട്ട് വാ ഞാനും തരാം എടോ തനിക്ക് വലുത് പ്രൊഫസറമ്മാവനാണോ അതോ ഉപ്പ് കണ്ടോ പന്തി കണ്ടോ ഒക്കെ ആണോ ഈ കവലയിൽ ഇപ്പോ വലിയവർ ജനുവും ഉപ്പ് കണ്ടം ജോസുമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കും അവര് നടത്തിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഏത് വലിയവനും വീഴുന്ന വേറൊരു കണ്ടോണ്ട് തനിക്കറിയോ യമകണ്ട അവിടെ ഒരു കുന്തോ കുത്തി വീഴും എനിക്ക് കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാനുള്ളതാ കയ്യിൽ കാശില്ലെങ്കിൽ ആരുടെല്ലാം മുന്നിൽ തലകുനിക്കണം നീ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിങ്ങനെ പുരുവറുക്കുന്നത് കൈ കാശില്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കണം എന്തുണ്ടായി ഒന്നുമില്ല നാളെ മുതൽ ബാലം പാല് കൊണ്ടുവരില്ല അത്രേ ഉള്ളോ തേച്ചോണ്ടൊന്ന് തുണി അച്ചുട്ടി തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അതിന് നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ സഹജമാ എന്നാലും ഇതൊരു വല്ലാത്ത ജീവിതമാ നിനക്കും അടുത്തുമല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പഠിച്ചു പണമാണ് വലുതെന്ന് ഈശ്വരനാരെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എല്ലാവരും ദൈവത്തോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കണമെന്നാ ഞാൻ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാലും എനിക്ക് മനക്ലേശമൊന്നും ലക്ഷ്മി ഞാൻ ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്തവനാ വസ്തുവിന്റെ പേരില് വഴക്കിനും വയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല ആ മീറ്റിംഗാരായിരിക്കും ഒരു മീറ്റിംഗ് ബുദ്ധനും ഗാന്ധിയും ഒക്കെ വയ്യാരിച്ചിട്ട് നന്നാകാത്ത ആളുകളെല്ലാം പ്രസംഗിച്ച് നന്നാക്കാൻ പോണ
അതൊന്നും നാളെയോ നടന്നേക്കാം എന്താ കാര്യം നമസ്കാരം എന്താ കാര്യം അയ്യോ അന്നത്തെ കേസിന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാനാ ഫോൺ ചെയ്തത് ഓ നിങ്ങളാ ഫോൺ ചെയ്തത് ക്രമലോ സിവിലോ റേപ്പിങ്ങോ അഥവാ ബലാത്സംഗനമോ ഇതിലേതാ നിങ്ങളുടെ കേസ് അതെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കോടതി കയറിയിട്ടുള്ളൂ അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല ആ കേട്ടാ കോടതിയുടെ കൂരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഓട് പെയ്യാനോ അയ്യോ അല്ല ലാത്തി ചാർജിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ പൈത പൈ ഇത് കോടതി മുറിയുടെ സാക്ഷി കൂടാണെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടെയല്ല അവിടെ പോ താനിപ്പോ കൂട്ടിനകത്താ ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി മറുപടി പറയും എന്താ നിങ്ങളെ ശരിയായ എന്നെയും കൊടാക്കു പാപ്പി കൊടാക്കു പാപ്പിയോ അയ്യോ ഒടക്കല്ല കൊടാക്കു പാപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊടാക്കിന്റെ മകൻ പാപ്പിയോ അയ്യോ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ പേര് കൊടാക്കെന്നല്ല അവറാനെന്ന അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സരോജവും കൂട്ടരും വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചപ്പോ താൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് വെള്ളം ഞാനങ്ങ് മിഴുങ്ങിപ്പോയി സാർ ആ അത് വെള്ളം ദാഹത്തിന് പറ്റിയതാ വൈദ വൈ അവളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് നഷ്ടപരിഹാരമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതെ അത് പറയാൻ എനിക്ക് നാണമാ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞോളാ ചിരിക്കാതെ ബൈദ വൈ താൻ അവളെ മാനഭംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്നത് ശരിയാണോ അയ്യോ അല്ല സാർ അവർക്ക് മാനം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ മാനം ഭംഗപ്പെടുത്താൻ അയ്യോ അപ്പൊ താനാര ഓ ഞാൻ കുമസനാണോ വന്നേരോ വാ ഞാൻ അനീതിക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇതിലെന്താണ് സാറേ അനീതി ജ്യോതി എന്റെ ഒരേ ഒരു അനന്തരവളാ അവളുടെ പഠിത്തം പൂർത്തിയായ എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അതൊക്കെ നാളത്തെ കാര്യം ഇപ്പോ ജ്യോതിയുടെ പേരിൽ കിടക്കുന്ന പണമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ അന്യനാട്ടിലായിരുന്നു കൊണ്ടാ അവിടെ രക്ഷകർത്താവായി കോടതി നിങ്ങളെ നിയമിച്ചു അല്ല കാറപടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയ ജ്യോതിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരണമൊഴിയിൽ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മാക്കൾ വഞ്ചിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല വക്കീൽ സാർ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് ആ കവലയിലെ കണ്ണായ ഒരു സ്ഥലം എന്റെ കൈ വരാൻ പോവുക അത് കിട്ടിയ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാം ആരോരുമില്ലാത്ത ആ പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ പണം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങേണ്ടത് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കണം തന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എനിക്കിട്ട് കോന് വെച്ചാലുണ്ടോ ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ആ ജ്യോതിയുടെ അമ്മാവനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കാൻ അനുവാൻ തന്നത് കൊടുത്തതേക്ക് കൊത്താൻ നോക്കരുത് ജ്യോതിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി അവൾ വിവാഹിതയായാലേ ആ പണം എടുക്കാൻ അവൾക്ക് പോലും അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മ വേണം താൻ എന്നെ ഒരു പുല്ലു ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട അവകാശമാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചരാ മീറ്റിംഗ്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടമ്മ അവരോട് എന്ത് പറയും പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഉണ്ണി സാറിന് സുഖമില്ല ഇന്ന് മീറ്റിംഗിന് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കാണെന്ന് പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കാപ്പിയോ ചായയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട സാറിനെ വന്ന് വിളിക്കാം അയ്യോ അമ്മ അവൻ ഇന്ന് മീറ്റിംഗിന് വരുന്നില്ല സുഖമില്ലാത്തോണ്ടാ കിടപ്പാണോ അതെ കിടക്കുമ്പോ നടക്കണോന്ന് തോന്നും നടക്കുമ്പോ കിടക്കണോന്ന് തോന്നും ഒരു തരം സഞ്ചാര വെപ്രാളവാ പഞ്ചാരയുടെ അസുഖം അതൊന്നും സാരമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ അല്ല കിടക്കുന്നത് ആശുപത്രിയില്ല കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരാഴ്ച ചെയ്യരി ചേടാ ആകെ കുഴഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളിനി അധ്യക്ഷനെ തേടി എവിടെ പോവും വിഷമിക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് കലം മെനയുന്നവരുണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യക്ഷന് പിന്നെ അറിഞ്ഞൂടായോ ഒന്ന് ചോദിച്ചാ സാറന്മാര് തരുവോ മാപ്പ് സാറന്മാര് മാപ്പ് തരുവോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇറങ്ങി പോയരുടെ എരാളികളെ എന്ന് എനിക്ക് പറയാം പോ പോ അതാണ് വഴി പോ പോ അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കും വേറെ പണിയില്ലേ അവന്മാർ അമ്മായി അമ്മായി അമ്മാവൻ എങ്ങോട്ടാ കൊടയമടിയായിട്ട് പോയത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് 
പെൻഷൻ കാശിന് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നടപ്പല്ലേ നന്നായി ശമ്പളം കിട്ടാത്തോണ്ട് ധനകാര്യ മന്ത്രി സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്ക ഇന്നല്ലേ കണ്ടം ചെയ്ത പെൻഷൻകാരുടെ കാര്യം ഈ മാസവും കിട്ടൂല നീ ആ കരുന്ന കൂടുതലും പറയാതെ നീ ആ പലയരക്കടെ പോയോ പോയി പോയി കുറച്ച് കാശ് കൊണ്ടോ കൊടുത്താ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള അരി സാധനവും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അമ്മാവിന് ഇങ്ങ് വരട്ടെ അമ്മായി ഞാൻ ആശുപത്രി വരെ പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്ക നിനക്ക് എന്താ അസുഖം ഏയ് ഒന്നുമില്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു കിഡ്നി കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു നല്ല വില കിട്ടും ശരിയാ പത്രത്തിൽ കണ്ടു എന്നാ അമ്മായി എടുത്തും കൊടുത്തുകൂടെ പിന്നെ അല്ല നല്ലൊരു തിരുവോണമായിട്ട് ഒരുപിടി ചോറ് നേരെ ഉണ്ടായോ അമ്മായി നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക ഒന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് പത്ത് വെച്ചാൽ നൂറ് നോക്കി നിന്നാൽ കാശ് കിട്ടില്ല കാലി വന്നാൽ കമ്പനിക്ക് കള്ളമില്ല കപടമില്ല കടപ്പത്ര കുംഭകോണമില്ല നോക്കി നിന്നാൽ കാശ് കിട്ടില്ല വൈ രാജാ വൈ എന്താ ഉണ്ണി ഒരു കൈ വയ്ക്കുന്നോ അയ്യോ ഇത് നിലവിളക്കും പാത്രവും പണയം വെച്ചാൽ കാശ അതിനെന്താ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വയ്ക്കുന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി കിട്ടില്ലേ എവിടെ കിട്ടാത് കളിപ്പീരാന്നേ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇത്രയും കഴുതലോടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് സത്യമായിട്ട് കിട്ടുവോ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇത്രയും കഴുതലോടെ കൂടിയിരുന്ന കളിക്കുന്ന ഞാൻ അനുവദിക്കാം ആ വൈരാജ വൈ പലർക്ക് കടയിൽ നൂറ് രൂപയെങ്കിലും കൊടുത്താലേ സാധനം തരും പണയം വെച്ചിട്ട് ആകെ കിട്ടിയത് അമ്പത് രൂപയാ അപ്പൊ കടയുടെ കാര്യം നടക്കില്ലല്ലോ ഒരു കൈ വെച്ച് നോക്ക് അമ്പത് നൂറ് രൂപ കിട്ടണമെങ്കിലോ അതൊരു ബുദ്ധിയാ അൻപത് രൂപ കടയിലും കൊടുക്കാം അൻപത് കയ്യിലും എടുക്കാം ഏതായാലും കുട്ടപ്പ ഇങ്ങനെ ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടുപിടിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് രക്ഷിച്ചോ ശിവൻ കുട്ടി ജയിലിൽ പോയതിന് ശേഷം കുട്ടപ്പ ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇരുപത് വെച്ച് നോക്കാം ഇരുപത് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് ആണോ ആ വേഗം വയ്ക്ക് വേഗം വയ്ക്ക് വേഗം വയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കമ്പനിക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പേടിക്കാതെ ഇനി ഒരു ഇരുപത് കൂടെ വയ്ക്ക് പോയതെല്ലാം പിടിക്കാം ശരി ഇരുപതെങ്കിൽ ഇരുപത് ഏത് കാര്യം ഒന്നിൽ പഴിച്ചാൽ മൂന്നെന്നാ ശ്രീ പത്മനാഭ ഇതും കമ്പനിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അനിയാ വെയിൽ ഇറക്കുന്നതിന് വീട്ടിൽ ചെല്ലു ചെല്ല് ഇത്രയും നേരം ഉണ്ണിയെ കാണാനില്ലല്ലോ അവനൊരു മക്കുണനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടി ഏത് വഴിക്ക് പോയാലാ ഗുണം പിടിക്കുന്നത് കഞ്ഞിക്ക് വെള്ളം ഇട്ടോടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയവന് വിശപ്പ് കയറുമ്പോഴേ അവന് വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത ഉണ്ടാവും ഏതായാലും ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിക്കുന്നില്ല നീ വനങ്ങണ്ട എല്ലാം പറയാ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ തരുവോ മാപ്പായിരിക്കും അല്ല മാവ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ കാശ് കൊണ്ട് പലരക്കടെ ചെന്നപ്പം റോഡിലെ ആൾ കൂട്ട എന്താ കാര്യം നമ്മടെ മുച്ചീട്ടുകളിൽ കുട്ടപ്പം റോഡിൽ ചത്ത് കിടക്കുക ശവം കുഴിച്ചിട ആരുമില്ല ഞാൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് ശവം കുഴിച്ചെടുപ്പിച്ചു നന്നായി കുഞ്ഞു ഒരു നല്ല കാര്യമാ ചെയ്തത് ലക്ഷ്മി ഇനി ഇതിന് വഴക്ക് പറയുന്നത് മഹാപാപമാ എടാ കുട്ടപ്പൻ ചത്തു പോയല്ലേ അകത്തോട്ട് നോക്കണ അറി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി വാട കൊടുക്കാരുന്നേരം ഈ പാർട്ടി ഗോപാലൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ പേര് കേസ് കൊടുത്താലോ കേസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അച്ഛൻ നോക്കിക്കൊള്ളു നിങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നാ മതി പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താ ഗോപാലൻ സാറ് ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോല
ഞങ്ങൾ ഇവിടം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ല ഗ്രന്ഥശാല വയോജന ക്ലാസ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നല്ല കാര്യം സാറിന്റെ എല്ലാവരുടെ സഹായങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ ഞാനിപ്പോ ശരിക്കും കെട്ടിറങ്ങിയ മനുഷ്യനാണ് കൈമുതലാണെങ്കിൽ പ്രാരാബ്ധവും അനാരോഗ്യവും മാത്രം സാറിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന്റെ കൂടെ ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാരിക്ക് ഒരു നെഞ്ചുവേദന ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് ആശുപത്രി വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ സാർ അവരൊന്ന് വിളിച്ചാട്ടെ കാറുണ്ട് ഏത് ആശുപത്രി വേണമെങ്കിലും പോവാം നിങ്ങളുടെ സന്മനസ്സിന് നന്ദി ഇനിയിപ്പോ എങ്ങും കൊണ്ടുപോകണ്ട കുറെ ആശ്വാസമുണ്ട് ഇതിരിക്കട്ടെ സാർ രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ട് എന്തിനാ ഇത് ഇരിക്കട്ടെ പ്രതിഫലമായോ അഡ്വാൻസ് ആയോ സാറ് കണക്കാക്കേണ്ടല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ഷെഡ് കെട്ടാൻ ഒരു പതിനഞ്ചടി സ്ഥലം സാറ് വിട്ടു തരണം ഈ കമ്പോണ്ടോ സാറിന്റെ കമ്പോണിനേക്കാൾ ഒരു സരസ്വതി നിലയത്തിന് പറ്റിയ സ്ഥലം വേറെ ഏറാണെന്നെ സാറ് തന്നെ ഗ്രന്ഥശാല ഉൾക്കാടണോ ചെയ്തു തരണം തർക്കം ഒന്നും പറയരുത് ആ കാലത്തോട് നമസ്കരിക്കുക ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരായി കണ്ടാ മതി നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കുന്നത് ഈ കാശ് കൊണ്ട് പിടിക്കുക അമ്മാവാ അമ്മാവ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രി പോയേ പറ്റൂ അമ്മാവിന് നെഞ്ചോരുണ്ട് തുടിക്കുക അനിയ അവരെ കാറിലോട്ട് കയറ്റി പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് പോവാ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ സാറേ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാ ഒരു ജീവൻ പഴയതാണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവില്ല നമ്മൾ അയച്ച സാക്ഷരന്മാര് ബുദ്ധിയുള്ളവരാ നല്ല മുഹൂർത്തത്തിലാ പ്രൊഫസറെ കണ്ടത് സ്ഥലം കിട്ടിയോ സ്ഥലവും കിട്ടി ഷെഡിന്റെ പണിയും തുടങ്ങി പ്രൊഫസറും ഭാര്യയെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബോർഡും വെച്ച് നമുക്ക് കച്ചവടം തുടങ്ങി ആനക്കാലം കുപ്പിന്ന് ഒരു ലാസിങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കുടിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തേക്കാം എന്നും കിട്ടണേ എന്തൊരു ചതിയായത് ഇതാണോ സാക്ഷരത എന്നെ കൊല്ലിടാ സാറ് വെറുതെ ബഹളം വയ്ക്കാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ കഥ നീ കൂടെ വഞ്ചിക്കരുത് അല്ലേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാറ്റിയാണോ ചാരായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒറ്റ വെച്ച് ശരീരം ഉണക്കാതെ വിളിച്ചോണ്ട് പോണം പിന്നെ പൊട്ടന ചെട്ട് ചേച്ച ചെട്ടിയെ ദൈവം ചെറിയൊന്ന് അല്ല അറിഞ്ഞുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഒരു തെണ്ടികളെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ കളിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ പോരെ നിന്റെ കാര്യം അല്ലേ കാശുള്ള തെണ്ടികളുടെ കാര്യം നല്ല മാഷെ കയ്യിലുള്ള മണിയാറിന്റെ കാശ് വിശ്വസിച്ചിട്ടിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചാൽ പത്ത് ഇരട്ടിയാക്കി തരാം കുട്ടപ്പനെ എഴുത്തുണ്ട് എനിക്കോ വായിച്ചേ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടപ്പൻ അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയോടെ എന്റെ ശിക്ഷ കഴിയുകയാണ് പല നന്ദി കേട്ട ദ്രോഹികളുടെ മുഖമാണ് ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ വരും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് നീ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ശിവൻകുട്ടി ഇന്ന് ജയിലിൽ നിറങ്ങിയതല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ വിട്ട് പോകുന്ന കാര്യമേ ചിന്തിക്കില്ല ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടില് ഒരാൾ കൂടി കഴിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം വേണ്ട ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ശരിയാവില്ല ആ ജനുവിന്റെയും കൂട്ടരും കൊലച്ചെറിയാ എന്നെ ജയിലിൽ കയറ്റുക ഇവനൊക്കെ മനുഷ്യരാണോ ശിവൻകുട്ടി ഞങ്ങളുടെ തറവാട് വളപ്പില് ചാരായ കട തുടങ്ങി വെച്ചത് എവനാ ഇപ്പൊ കുടിയന്മാരെ പേടിച്ച് വെട്ടുകത്തി തലയ്ക്ക് വെച്ചോണ്ടാ വയസ്സിന് വയസ്സിൻ കട തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴവൻ ഈ നാട് അറക്കി ഭരിക്കുകയാണല്ലേ ഒന്നും പറയണ്ട അവൻ ഒറ്റ കീറി കീറിയിട്ട് ജയിലിലേക്ക് വന്നാൽ അതൊന്നും പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഭാഗ്യത്തിന് ശിവൻകുട്ടിയെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ജയിലിന്റെ കാര്യം പറയാതെ ഇവിടുത്തെ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് ജയിലാണ് ഭേദം തോന്നുന്നു ശിവൻകുട്ടി എന്റെ അമ്മാവനെ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ വരില്ല എത്ര വലിയ മനസ്സുള്ളവരായാലും 
ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരുത്തന് എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം സാറിന്റെ ഗുരുവാണ് എനിക്ക് കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരുന്ന് കണ്ടോളാം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം
ഭക്ഷണം <laughs> നീ അവളുടെ മുമ്പിൽ എടുത്തിയാട്ട് ഒന്നും കാണിക്കരുത് വളരെ നയത്തിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ എന്റെ അച്ചോ അച്ഛൻ എന്തിനാ ജോലി എങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്ത് അവക്ക് നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് അവൾ കൂടെ തോന്നുന്നുണ്ടേ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോളും ആ ഏതായാലും നീ അവള് വന്ന വണ്ടി പറഞ്ഞു വിടും ചെല്ല പിന്നെ കൊറച്ചു മുമ്പ് നീ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ സത്യം പറയട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്ക് ചേർന്നതല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും നാട്ടുകാർ എനിക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് ഓഹോ ഇപ്പോഴേ ഈ നിരീക്ഷണം ആണെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു പോകുമല്ലോ വിവാഹമോ ആരുടെ അറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്നെ കിട്ടില്ല അല്ല നീ ആര് ഇന്ദ്രാണിയാ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോവാനാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാവുന്ന എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട അതെന്താ ചെയ് വട്ടായി പോയാ ഇനി ഞാൻ വന്ന് പിന്നെ വന്നിരിക്കാണ് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉടുതുണി വരെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി പൈസ ഒരു മണി അരിയോ അവിടെ ഇല്ല ഇന്നലെ കഞ്ഞിയും വെച്ചില്ല അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിക്കുള്ള അരിയെങ്കിലും തന്നേ പറ്റൂ തന്നില്ലെങ്കില ഞാൻ എടുക്കോടോ എത്ര മാസത്തെ വാടക എത്താൻ തരാമുള്ള Yeah, <laughs> 
എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് ജീവൻകുട്ടി ഈ മുറ്റത്ത് എത്ര ആളാ ഇങ്ങനെ അടി ചെയ്യുന്നു വേറെ അണ്ണം തമ്പിയും ചെയ്യില്ല അയ്യോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാതിരുന്നാൽ അത് ശിവൻകുട്ടിയെ ഭയന്നിട്ടാണെന്ന് പറയും പറഞ്ഞോട്ടെ ജോസച്ചായ മല്ലപ്പള്ളി അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ജനുവിന് പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളൂ മോളി പറയുന്നത് വീട് കത്തുമ്പോ വീണ വായിക്കും പോലെയാ ജനുവാണ് കാര്യം അറിയാതെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ശിവൻകുട്ടിയുടെ വൈരാഗ്യം മുഴുവനും ജോസച്ചായന് നേരെയാ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ എന്നോട് കളിച്ചതിനാ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കൊമ്പടിഞ്ഞകത്ത് കിടന്നു രണ്ടും നല്ല യോഗ്യമാരാ കേട്ടോ അപ്പച്ചനെ പാമ്പിലടിച്ച അത്താഴ ലാഭിക്കാലോ ആരെങ്കിലും വന്നൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ എന്നെ ആരും തല്ലത്തില്ല പിന്നെ ഒരു തൊഴി കിട്ടി തൊഴി കൊണ്ടുവരല്ലേ എനിക്ക് സങ്കടം ജനുക്കൂട്ട നടച്ചിട്ടിരുന്ന കിളി കൂടും പൊളിച്ചു പോയല്ലോ കിളിയോ അതിന് ഈ കിളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോട് വേട അല്ലെ മനസ്സിലായി കോടമ്പാക്കത്ത് കിടന്ന് കൊറെ കിളിപിടുത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ജനു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇത് വല്ലതും ആ ജ്യോതിയുടെ ചെവി കിട്ടിയ കല്യാണം നടന്നതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും തല്ലു കൊണ്ടപ്പോ കാലു മാറി ഞാൻ വാടക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ഒറ്റ തൊഴിലേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇയാളെ വിളിച്ച തന്നെ പണിക്കര സാർ എന്റെ മാനമാ പോകുന്നത് അതുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പോകൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പണിക്ക് ജ്യോതി എവിടെ എന്തിനാ ഇനി അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് മിസ്റ്റർ പണിക്കർ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സമനില തെറ്റിപ്പോയോ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചില പേപ്പറുകൾ ഒപ്പിടിക്കാനുണ്ട് ഓട്ടറി കൊടുക്കാനാ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഒപ്പിടിച്ചാലും രക്തബന്ധത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ട് അവളുടെ രക്ഷകർത്താവ് ഞാൻ തന്നെയാ ജ്യോതി അതിന് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാ അവളുടെ സമ്മതം ഇല്ല എന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ട ഞാനാ ഇയാളെ പഞ്ചാരവാക്കൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാൽ അവസാനം നിന്റെ സ്വത്തൊക്കെ ഇയാള് കൊണ്ടുപോകും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അന്ത്യ നിമിഷത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചു ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നീ എന്നെ അനുസരിക്കില്ലല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സാർ മിസ്റ്റർ പണിക്കർ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭീഷണി ആയാൽ ഞാനൊരു നടപടി എടുപ്പിച്ചെന്ന് വരും ഐ ആം റിയലി സീരിയസ് വെറുതെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അച്ഛനും മകനും പറ്റിയ ഒരു താമസം കണ്ടെത്തുന്ന നല്ലത് ഞാൻ താമസം മാറ്റണമല്ലേ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല കയറി താമസിക്കാൻ അനുവാദം തന്ന് എനിക്ക് ഇറക്കിയിടാനും കഴിയുമെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടായാൽ മതി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനമാ ജ്യോതി വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഈ പേപ്പറുകൾ ക്രമനമ്പർ അനുസരിച്ച് ഒപ്പിട്ട് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ വരുമ്പോ എനിക്കൊരു ടിക്കറ്റ് കൂടി ബുക്ക് ചെയ്തോണ്ട് വരണം അതൊക്കെ ശരിയാക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ശരിയാക്കാം ജ്യോതി മുകളിലേക്ക് പോയി ശരി എന്താ ചാൽ ഇവിടെ എന്നെയും നിന്നെയും പുറത്താക്കാൻ പുറത്താക്കാനോ അവനിങ്ങ് വരട്ടെ അവന് ഞാൻ മെലാൽ കോടതി കാണിക്കില്ല ആരെയാ വിളിക്കുന്നേ ജോസിനെ ജോസിന് വിളിക്കണ ഫോൺ ആ മാറി അന്ന് എന്തെല്ലാം വീരവാദങ്ങൾ അതിനോട് പറഞ്ഞേ വല്ലതും നടത്തോ അച്ഛ അത് ഞാൻ വേണ്ട എനിക്ക് ആരെ സ്ഥലവും വേണ്ട ഗാരേജും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇനി മേലാവനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് 
പുണ്യേ ശിവൻകുട്ടി വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വരുമാനമുള്ള ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലാതെ തന്നെ പിടിപ്പത് ജോലി ആയല്ലോ അല്ല ഇന്നലെ തല്ലു കൊണ്ടുപോവന്മാര് വെറുതെ ഇരിക്കും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശിവേട്ടൻ ഇന്ന് വരും എന്ന് വരും എന്ന് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇല്ല യാത്ര എന്ന സിനിമയില് മമ്മൂട്ടി അവളെ കാത്തിരുന്ന പോലെ ഞാൻ വിളക്കോളത്തിൽ വെച്ചില്ലേ ഉള്ളൂ ഇതെന്തൊരു പ്രേമണ്ടേ പിന്നെ നാടോടിക്കാട്ടിലെ മോഹൻലാലിനെ ദുബായിലേക്ക് വിട്ടില്ലേ അവന് എന്നെ മദ്രാസിലേക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് ഗുഡ്സ് വണ്ടി കേറ്റി വിട്ടത് അനുഭവിച്ചു ഒന്നും പറയണ്ട അത് പോട്ടെ ആ കൊടാക്ക് പാപ്പി നിന്റെ പേര് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്തായി ഇപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ പേര് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കാ അതിന് കേസ് എന്തിനാ കെട്ടിയാ പോരെ അയ്യേ എനിക്ക് വയ്യാ അവനെ കെട്ടിട്ട് ഉപ്പുകണ്ടത്തിനോട് താമസിക്കാൻ ഞാൻ എന്നായാലും എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചെ ആ വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേ ഞാൻ എപ്പോഴാ തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ അതിനെന്താ അവിടെ സ്ഥലം തരുമെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ അങ്ങ് വന്നാ മതിയല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് സരോജം ഒന്ന് ചോദിച്ചാ തരുവോ എന്തോന്ന് തരാനാ നിന്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാമെങ്കിൽ നിന്നെ തല്ലിക്കൊന്ന് കെട്ടി തൂക്കിട്ട് ശിവൻ കുട്ടിയെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചോളാം അല്ലാതെ വഴി എന്താ ശിവൻകുട്ടിക്ക് എന്നോട് പഴയ വിരോധം കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊന്നും മനസ്സു വെക്കരുത് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഇപ്പോഴെന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കാനുണ്ട് എന്ത് കാര്യം അതൊക്കെ പറയാൻ വാന്ന് എല്ലാം പറയാം ഇതെല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയാ എന്താ വേണ്ടത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിച്ചു ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇനി കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടെന്ന കാര്യം പറയണം ഞാൻ കുറെ കാലം അന്യ നാട്ടിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ പരിസരമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാ അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അല്ല ഞാൻ ആരെന്ന് വെച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതിയിൽ നീ കടന്നിരുന്ന ജയിലിൽ വരെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ നിന്നെ പോലെ ഒരാളിനെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച എന്റെ മകൻ പോലും അറിയരുത് നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവനെ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആട്ടെ നിന്നെ ജയിലിലാക്കിയ ആ വക്കീൽ നീ അറിയുമോ അറിയണം നിരപരാധിയായ നിന്നെ ശിക്ഷിപ്പിച്ച ആ പ്രസാദ് ഗാന്ധിയെ പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ അപേക്ഷിക്കുക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിവായിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രതിയെ മൂന്ന് വർഷം ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
നിന്റെ ശത്രുവായ വക്കീൽ ഇന്ന് എന്റെയും ശത്രുവാണ് അവനെ ഞാൻ വിടില്ല അതിൽ എനിക്കുള്ള പങ്കെന്ത് ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ വക്കീലിന്റെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കും നിരപരാധിയായ നിന്നെ അയാൾ കൊലയാളിയാക്കി അയാളെ കൊല്ലുന്ന നിന്നെ ഞാൻ നിരപരാധിയാക്കും ഇനി നീ എന്നെ കാണുന്നത് വക്കീൽ പ്രസാദ് ഗാന്ധിയുടെ മരണവാർത്തയുള്ള പത്രവുമായിട്ടായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല നിനക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് പിന്നെ കാണാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ രാത്രി ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് വരും നീ ഇതുവരെ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു തമാശയായിട്ട് ഞാൻ കരുതിയത് അതിൽ കിടന്നോണ്ടല്ലോ കഴുത്തി ഞാൻ ജനിച്ചു വന്നല്ലോ പണിക്കര നിന്നെ ഏത് ഗുദാമിലേക്കാ കൊണ്ടുപോയത് എല്ലാം പറയാം ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം ഒഴിച്ച് വീങ്ങ് പണിക്കര തന്നതാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഇതിനകത്ത് പാഷാണമായിരിക്കും പേടിക്കണ്ട പണിക്കര ഇപ്പോ എന്റെ പോകത്തില ഒപ്പിച്ച് അതോട് ഇത് നല്ല സാധനം ഉറക്കത്തിന് ഡീസന്റ് അഴികെ എന്നെ പോലെ നീ വാ ഇതാണ് ഡീസന്റ് ലിറ്റിൽ ഓവർ നീ വാ സ്വന്താക്കി ഒരു അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവള് വീണ്ടും കൂടിയിരിക്കുക ആര് ആ വട്ട സഹോദരം അവക്ക് രണ്ട് പൊട്ടിച്ച അവളുടെ സൂക്കട ഞാൻ തീർത്ത് തരാം ഞാൻ പണിക്കരുടെ അനന്തരവൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടു നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടില്ല എനിക്ക് ശിവൻകുട്ടിയോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഒന്ന് ആദ്യ പോടെ 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 അല്ലേ ശിവൻകുട്ടി കുറച്ചോ കുഴപ്പമില്ലേ വാടക കൊണ്ടാണല്ലേ എന്തിനാ വന്നെന്ന് പറയൂ അമ്മാവും പണം തന്നത് വക്കീലിനെ കൊല്ലാനാണല്ലേ ആണെങ്കിൽ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഞാൻ തരാം ഈ പണം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വിലപ്പെട്ട ജീവനെ വെറുതെ വിടൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ഈ പണം കയ്യിലെടുക്ക് ഞാൻ കൊലപ്പുള്ളിയാണ് പക്ഷേ വാക്കു മാറുന്ന വഞ്ചകനല്ല കൊലപാതകം കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത് ക്രൂരതയായി തോന്നാം പക്ഷേ പ്രതികാരവും നിലയിൽ അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആത്മശാന്തി ലഭിക്കാറുണ്ട് ആ വക്കീലിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യം എന്തിന് എനിക്ക് ആവശ്യം എന്റെ ശത്രുവിന്റെ പ്രാണനാണ് എന്തു വന്നാലും ഞാൻ പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാസർക്ക് രാവിലെ യോദിക്കുഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ നമുക്കിപ്പ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോണം എന്തിനാ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം സാറ് വരണം 
നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം അക്ഷരമൃതി സത്യമായിരിക്കും പക്ഷേ പണിക്കരുടെ പേരിൽ ഞാൻ നടപടി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള എവിഡൻസ് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം പച്ച കള്ളമാണെന്ന് ആ പണിക്കര് ചൂങ്കുട്ടിയും പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വക്കീൽ സാർ പറയട്ടെ ജ്യോതി വിഷമിക്കണ്ട ഇതേ കേസിന്റെ ചാർജ് ഷീറ്റ് തെളിവുകൾ സഹിതം അകത്ത് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പണിക്കർ ശിവൻകുട്ടി ഏൽപ്പിച്ച റിവാൾവറും കറൻസി കിട്ടും ഇതല്ലേ അതെ സാർ ഇതാരാ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചേ പറയാം മിസ്റ്റർ ശിവൻകുട്ടി ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരൂ മിസ്റ്റർ ശിവൻകുട്ടി സാറിന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്ന ശിവൻകുട്ടിയാണ് ഞാൻ അന്ന് കോടതിയെ കിടുകിട വെറുപ്പിച്ചോണ്ടാ എന്റെ കേസ് സാർ വാദിച്ചത് അസത്യത്തിന് എത്രമാത്രം വിലയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്നാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഐ ആം സോറി ശിവൻകുട്ടി പശ്ചാത്താപം നല്ലതാണ് സാർ പക്ഷേ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു കേസ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആയി മാത്രം കാണരുത് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ചാൻസിന് സാറിനോട് പക കിട്ടാമായിരുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല സാറ് നിർദ്ദോഷിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടേപ്പിച്ചത് പിന്നെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നും ഇല്ല സാർ എനിക്ക് മറുപടിയില്ല ശിവൻകുട്ടി മറുപടിയില്ല എനിക്കറിവില്ലാതെ ഞാനും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത ഈ കുട്ടി രക്ഷകർത്താവായി കാണുന്നത് എന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്റെ രക്ഷകർത്താവിന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് നിന്നിലാണ് അച്ഛൻ ഇതൊരു ഉറങ്ങില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനാ ആ പെണ്ണ് ഞാൻ അറിയാതെ പുറത്തേക്ക് പോയി വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അരി അലിനെ ആ വഴിക്ക് എങ്ങാനും അവൾ ഹോസ്റ്റലേക്ക് പോകും അവിടെ ഡ്രസ് അല്ലേ വിട്ടിരിക്കല്ലേ അച്ഛൻ അവൾക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവൾ ഇനി കോളേജോടൊന്ന് അയക്കണ്ട നട്ടല്ല ചവിട്ടി പിടിച്ച് ഇതെന്താ ഞാൻ ഇട്ടാ മതി അച്ഛൻ പോലീസ് എന്താണ് സാർ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നെ അതെ എന്തിനാ അച്ഛൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രസാദ് ഗാന്ധിയെ കൊല ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു ഞാനോ അയ്യോ ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റേഷനും വന്നിട്ട് പറയാം നടക്കണം മോനെ ആ വാക്കിൽ കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിയതാ സാർ അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോരുത് സുഖമില്ലാത്ത ആള് സർപ്രൈസ് ജീപ്പിൽ കേട്ടോ ശരി ദ്രോഹി ഇതാ നീ വക്കീലിനെ കാണാൻ പോയതല്ലേ ഓണം മിസ്സർ ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി മേലധികാരികൾക്ക് കൈക്കൂലിയും കൊടുത്തു അതിൽ പെടുണ്ട് വലിയ ആശുപത്രിയിൽ പേവാടില്ല സ്വർഗീയ സുഖത്തിൽ കഴിയുക അത് മാത്രമല്ല നിന്നെ അകത്താക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു അത് ശരി എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ ഹലോ ബാബി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താടാ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്പം സിനിമ പ്രാന്തുള്ളതാ നീ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് മാത്രം കിട്ടിയല്ലോ വേറെ വെമ്പിളാ രാജുല്ലേ അയ്യോ പാവം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിനിമ കേട്ടാം സിനിമ കേട്ടാവുന്ന പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാ മതി ഇന്ന് വിളിക്ക കഥാനായിക സാറ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നിന്നാൽ നിന്റെ മുറ്റത്ത് കാറുകൾ വരി 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 ആയിട്ട് വന്ന് കാത്തു കിടക്കും പിന്നെ നീ ആരാ നീ വലിയ സ്റ്റാറൊക്കെ ആവുന്നതേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓക്കണേ താൻ തീരെ അവശനം എന്ന ഡോക്ടർ സത്യഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവളുമായിട്ട് സല്ലവിക്കാനല്ലേ നീ ഇവിടെയും പോകൃതത്തിലാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് താൻ എന്നെ അകത്താക്കാൻ പോവല്ലേ അങ്ങനെ വെറുതെ എനിക്ക് അകത്തു പോയ ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പോഴാ എന്താ ശരിക്കും അവശനായ ഇനി രണ്ടു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോയേച്ചാ മതി Yo 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 y
നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട വിവാഹം നടത്തി തന്നാൽ പോരെ അത് മതി സാർ പെൺകുട്ടി എവിടെ അവള് മേളിൽ മുറിക്കാത്തോണ്ട് അവള് ഭയങ്കര നാണക്കാരിയാ മറ്റാരുമല്ല എന്റെ മുറപ്പണ് തന്നെയാ സത്യം ജിസ്റ്റാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നെ അറിയാലോ ഒന്നുകളെയും ഏ മര്യാദയ്ക്ക് എന്നോടൊപ്പം വാല്ല നിന്റെ അപ്പം വരും എനിക്കറിയാം ശിവൻകുട്ടി വന്നെന്ന് അതുവരെ നീ ഇതിനകത്ത് കിടന്നോ ഞാൻ വക്കീൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം അദ്ദേഹം ടൂറിലാണ് പിന്നെ അവിടെ പോകാൻ എവിടേക്കായാലും ഞാൻ ശിവേട്ടന്റെ കൂടെ വരാം വേണ്ട ജോലി ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ നിലയിൽ എന്നെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോരുത് ജോലി എനിക്കിവിടെ വീടോ ബന്ധുക്കളോ ആരുമില്ല എന്നോടൊപ്പം വരുന്നത് ഇത് ചായക്കടയുടെ വാടക ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇത് റേഷൻ കട മുന്നൂറ് രൂപ ഇത് പലയരക്കട അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാടക ഒരിക്കാൻ ചെന്നിട്ട് റൗഡി ശല്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ ഇപ്പൊ റൗഡികളുടെ ശല്യം ഒന്നുമില്ല ശാന്ത സമുദ്രമാണ് ഇത്രയും മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നേ ഓച്ചിറ പരദേവർക്ക് സ്തുതി പറയണം അല്ലമ്മായി ഓച്ചിറ ശിവൻകുട്ടിയുടെ കൈക്കരുത്തിന് സ്തുതി പറയണം അതാണ് വന്നല്ലോ അമ്മ നൂറായി സിപ്പ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ 
ഇതാണ് സർ ജോലി പണിക്കരുടെ അനന്തരവളല്ലേ അതെ ജ്യോതിയെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കഥകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ആത്മഹത്യ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ജ്യോതിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് ആത്മഹത്യയോ എന്തിനെ എല്ലാം ജ്യോതി പറയും സാറിനോടും അമ്മച്ചോടും എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് എന്താ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രസാദ് ഗാന്ധി ടൂർ കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ജ്യോതി ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കണം അയ്യോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എപ്പോഴാ ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശിവൻകുട്ടി എന്താ അന്യനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിച്ചവനാണ് ഇവിടെ നനക്കില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമോ മിസ്റ്റർ അർജുൻ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് കമ്മീഷണർ എന്നോട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരില്ല സർ നിങ്ങൾ ക്രിമിനലുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അറിവോട് കൂടിയാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് സാർ ആ ചുവൻകുട്ടിയുടെ കാര്യമായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതെ പേവാടിൽ ചികിത്സയിൽ കിടന്ന പണിക്കരവൻ തല്ലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ തല്ലി ബംഗ്ലാവിൽ പൂട്ടിയിട്ടു അവസാനം ആ പെണ്ണിനെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഇത്രയും പരാതികൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ആക്ഷൻ എടുത്തു മിസ്റ്റർ എക്സ്ക്യൂസ് മിസ്റ്റർ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ചിലതൊക്കെ വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ ആ ചുവൻകുട്ടിയേക്കാൾ ക്രിമിനലുകളാണ് പണിക്കരും മകനും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമ്മീഷനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനും ശിവൻകുട്ടിയെയും പെണ്ണിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ കമ്മീഷൻ ഓർഡർ ഇട്ടേക്കുക ഒരു ചുമതല കൂടി എനിക്ക് നിറവേറ്റാനുണ്ട് ഈ വിൽപത്രം ഞാൻ ശിവൻകുട്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയാൽ പണത്തിനു വേണ്ടി ജ്യോതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് അപരാധം ഉണ്ടാവും ഇതിലെ സ്വത്തുക്കൾ അപരാധം പറയുന്നവരുടേതല്ല ജ്യോതിയുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടേതാണ് അറിയാം സാർ പക്ഷേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് വേണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ അതാണ് അളപ്പം അപ്പോൾ ഈ വിൽപത്രം അത് സാറിൻ്റെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി വാങ്ങിത്തരണം എന്ത് ജോലിയാണ് ശിവൻകുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് ജോലിയായാലും മതി സാർ ക്ഷമിക്കാം ശരി സാർ ഉണ്ണി നിനക്ക് പ്രഥമൻ വയ്ക്കാനാണ് ഏത് പ്രഥമൻ ആണാ പ്രഥമൻ അതിന് കടലോ വേണ്ടേ നമ്മുടെ ശിവൻകുട്ടിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടപ്പൻ എന്ന് വിരുന്നു കൊടുക്കുക ഓ അത് ശരി പക്ഷെ ആര് വിരുന്നു കൊടുത്താലും അവള് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം തികച്ച് ശിവേട്ടനോട് താമസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മഹാഭാവം പറയാതെ അശ്വീകരൻ നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് കൊള്ളാമല്ലോ എന്തോ എന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കാൻ പോവാ വെറുതെ ഗർഭിണിയാണെന്ന
ശിവൻകുട്ടി ഇവൻ എനിക്ക് സ്വന്തം അനിയനെ പോലെയാ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കിന് വേണമെന്ന് പരസ്യം കണ്ടിരുന്നു അതെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ആളെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രസാദ് എന്നാൽ ഞാൻ മിസ്റ്റർ ശിവൻകുട്ടിയെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഏത് ഗ്യാരണ്ടിയിലും താൻ പറഞ്ഞ പിന്നെന്താ ഗ്യാരണ്ടി നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഇവനൊരു ക്രിമിനൽ പുള്ളിയാ പണി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കമ്പനി കാണില്ല സോറി പ്രസാദ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അബദ്ധം എന്താണോ മാനേജര് ഇന്നൊരു ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പക്ഷേ ജ്യോതി ആരാ ഈ കുഴി കൊണ്ട് ചാടിച്ചത് കുഴിയോ ഇവിടെ ഒന്നും കുണ്ടും കുഴിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല ജ്യോതിയെ കെട്ടിയ ആയിട്ട് കാര്യമാ ആരാ ഈ കൊലപ്പുള്ളിയെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചത് ആരും കെട്ടിവെച്ചതല്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതാ അപ്പോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ശരിയാ എന്ത് കാര്യം അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു നിറഞ്ഞ ശിവൻകുട്ടി എന്നെ കൊല്ലും പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ ശിവേട്ടനോട് പറയില്ല എനിക്കെല്ലാം അറിയണം എന്നെ കൊല്ലിക്കരുത് ഒരുപാട് പെമ്പിളേറെ ചതിച്ചവനാ ഈ ശിവൻകുട്ടി ഏതോ ഒരുത്തിയിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ പറഞ്ഞ് എന്റെ പുറകെ നടന്നതാ ഈ ശിവൻകുട്ടി ഞാനാ പറയലൊന്നും വീണില്ല ഏതായാലും ജ്യോതിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതം പാഴാകാതെ സൂക്ഷിച്ചോ മോള് വന്നോ
പുതിയ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പുഴക്കട ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടി കാണും ഇത്രേ അലക്കാനുണ്ടായിട്ട് മോളെന്താ എന്നെ കുടി വിളിക്കാത്തത് ജ്യോതി നിനക്കെന്താ ഒരു വല്ലായ്മ പോലെ ഒന്നുമില്ല മുഖമല്ലാതെ വാടിയിരിക്കുന്നില്ല അധികം വെയിലത്ത് നിൽക്കട്ടെ വാ മോളെ ഹലോ ഇന്ന് മുതലാണ് നമ്മുടെ ഹണിമൂൺ പതിനായിരം രൂപയും ഒരാഴ്ചത്തിൽ ഈ മുതലാളി തന്നിരിക്കുക എപ്പോഴാണ് വേണമെങ്കിലും പാ കൊടയക്കനാൽ കന്യാകുമാരി മലമ്പുഴ എല്ലായിടത്തും ചുറ്റണം അല്ല നീ ഏത് ലോകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാം കേട്ടു പിന്നെന്താ പൊതലിങ്ങനെ പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഓ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഹണിമൂണിന് പോകുന്നതായിരിക്കും അല്ല ജീവിതത്തിൽ ഹണിമൂൺ ഒരിക്കലല്ലേ പുതുമയുള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ജ്യോതി മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ വന്നപ്പോ മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കുക മുന്നേ വെച്ചുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്തിനാ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായതിന്റെ തെളിവല്ലേ ഈ താലി ഇത് കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കഥയെല്ലാം മനസ്സിൽ കുഴച്ചു മൂടിക്കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു അതെ അല്ലെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവൻ ജ്യോതി നിങ്ങളെ ആര് വിചാരിച്ചാലും തിരുത്താൻ കഴിയില്ല തെരുവിലെ പട്ടിയെ തേരിലേറ്റിയാലും അത് അതിന്റെ ഗുണമല്ലേ കാണിക്കും ഞാൻ തെരുവിൽ പട്ടിയാ തെന്തിയാ പക്ഷേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഇതുവരെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലേ ഇതെന്തുവാ ഇത് വഞ്ചനയല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുള്ള കാര്യം ഇന്നുവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ജോലി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ള സത്യം എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല കഥകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ ഇനി ഞാനൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് കണ്ടും ജോസും ജനുവും മോളി ഞാനും ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് പണത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത കൂട്ടുകെട്ടിലായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഒരു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾ കൈപ്പെട്ടത്
എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വക രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഏതോ ദ്രോഹികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ഞാൻ ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന എനിക്ക് പകരം ബാങ്കിൽ പണം അടയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സത്യസന്ധത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ രാമകൃഷ്ണന് വേറെ ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ലേ ആകെയുള്ള ബന്ധു ആ കിടക്കണത് ൊരു കന്യാശ്രീ മഠത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ ആരെയാണ് എനിക്ക് കത്തെഴുന്ന ലീലിക്കുട്ടി ഞാനൊന്ന് കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് പുറത്തു വന്നതും ജോസും മോളിയും ചേർന്ന് എന്നെ പോലീസിനെയും കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഞാൻ ജയിലിലും ഈ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മഠത്തിലുമായി മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഞാൻ ആരെയാണ് ജോലി വഞ്ചിച്ചത് എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ ശിവേട്ട ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിലപ്പുറത്താണ് ശിവേട്ട എന്നോട് ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറയും ഈ ലോകം മുഴുവൻ എനിക്കെതിരായാലും നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്കത് മതി നമുക്കവിടെ കൊണ്ടുവരണം ചെയ്യട്ട
ഒഴിഞ്ഞു തിന്നായിരുന്നാ മതി ഒന്ന് പോടോ 
നീ നല്ലവരെ എന്റെ ഫലം ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ പൊക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് മതി ഈ അനുവാദം മതി എനിക്ക് എന്റെ ചോരയ്ക്ക് ഞാൻ കണക്ക് ചോദിച്ചോളാം ഇവളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന തെണ്ടിയെ വിൽപത്രവുമായി വരാൻ ഫോൺ ചെയ്യും പിന്നെ അവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ ശവമേറ്റ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളാൻ പറ എന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ചാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷെ ഇന്ന് അവൻ വരുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ബെഡ്റൂമിൽ കഴിയുന്ന നിന്നെ വേണം കാണാൻ നിന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലേണ്ടി വരും അത് ഇപ്പോഴല്ല 
നിന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇവിടെ വന്ന് ആ വിൽപത്രം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിട്ട് അവനെ ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിലിട്ട് കൊല്ലും നിന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ വരും ഓഫ്കോഴ്സ് നീ എന്റെ കയ്യിലും കോളെ ഇവള് ശരിയല്ല നമ്മൾ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയല്ലേ ജനുവിനെ സഹായിക്കുന്നത് അതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് ജനു നമ്മോട് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല കാര്യം കഴിയുമ്പോ കറുവേപ്പര പോലെ നമ്മളെ വലിച്ചെറിയും നമ്മോടത് ചെയ്യില്ല മോളി ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ നീ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ പണിക്കരുടെ മോനല്ലേ ജനു അവനെയും വിശ്വസിക്കരുത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ സന്ദർഭം ശിവൻകുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം വിൽപത്രത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോ കേട്ടോ എന്താ ശിവൻകുട്ടി ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല സാർ ഇനി പോലീസിൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഹലോ 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 അതെ ശിവൻകുട്ടിയാ നിങ്ങൾ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പഴയ മോളിയാ മോളിയോ അതെ ജ്യോതിയും കുഞ്ഞും എവിടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എവിടെയാ എവിടെയുണ്ടെന്ന് പറയും പറയാം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുമായി ശിവൻകുട്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരണം എന്തു വേണമെങ്കിൽ തരാം എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഴയ വിരോധം വെച്ച് പോലീസിനെ അറിയിച്ചാൽ ജ്യോതിയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവൻ കൂടി കിട്ടില്ലെന്ന് ഓർമ്മ വേണം പക്ഷെ നേരം താമസിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അത് ഹലോ ഹലോ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുമായി ശിവൻകുട്ടി ഇപ്പൊ എത്തും അത് കൈ കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ബോംബെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് സ്ഥലം വിടണം എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി ടിക്കറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വിൽപ്പത്രവുമായി ശിവൻകുട്ടി അങ്ങെത്തുമെന്ന വിശ്വാസത്തില ജനു എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ അവനിവിടെ എത്തും അവനിങ്ങ് വരട്ടെ അവനേക്കാൾ വലിയ കൊമ്പന്മാരെ കൈകാര്യം ചെയ്തവളാണ് ഞാൻ ജനു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശിവൻകുട്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കും അവന്മാര് തമ്മിൽ അടിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം യെസ് വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ ഏതായാലും ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പെട്ടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഓക്കെ എല്ലാ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ജീപ്പ് കൊടുത്തോണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോയി പിന്നെ കുറെ കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാവലി നിപ്പുണ്ട് എന്നാലേ മറ്റാരും കാണാതെ ഫോൺ ജ്യോതിയുടെ കൊടുക്ക ഹലോ ആയി ജ്യോതിയാണോ അതെ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് നിമിഷം ഞാൻ ശിവൻകുട്ടിയുടെ കൈ കൊടുക്കാം അതെ ശിവൻകുട്ടിയ ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായില്ലേ ഹലോ Yeah! <laughs> 